二兄弟，你想要的东西我这儿真没有。你看这家里，你看上啥了？跟嫂子说啊，嫂子都给你。我看上啥了？嫂子你都给我。对，都给。哎呀，嫂子，我就看上你了！啊！啊！你别碰我！啊！啊！放开我刘山，行了行了，哭什么玩意？要不是黄花他闺女，我这帮那些守活寡的哭，你不谢谢我，你还哭哭什么寡啊？你哭啊你！哎，咋又来了？张总，他欺负我。一坨包，你他妈是人吗你呀、啊？我怎么不是人了？我告诉你，栾平要知道你他妈这样，非他自你不可。哎呀，三舅啊，你真是我亲三舅。<笑>我就愁我找不着栾平，你叫叫叫他来，我要等着呢。<笑>一坨包，你他妈什么玩意儿？好，我他妈让你，大哥，哎，哎，哎，你给我回来！你他妈，哎呀，放开我！啊！你个老撇犊！体温，应该是刚被匪徒伤害不久。匪徒？对。这样，小董，你赶快，你别忍他，回去找小白哥，无论如何把他救活。我们需要他的线索。是。一、二，走。小心点啊，小弟。这个笨蛋，把蹄子印留给他了，顺着脚印走，一定能找着。
啊！你看在哪儿呢？下午看着了。天马上就黑了，等天一黑，这小子肯定就跑了，追上去。好。神仙也救不了他了，走，过去看看。白如，怎么样了？很难说，这么冷的天儿，还流了那么多的血。你就直接告诉我，他有没有救？有救，这个歹徒一定是惊慌失措诈骗了。要是再往右一点，可就要命了。一定得把他给救活。是。还有，等他醒过来以后，抓紧时间问问他，把这件事情的前因后果全都让他说清楚。我能行吗？你一直说你自己是名战士，相信自己，一定能行。是，谢谢首长信任。我先走了。老将，有件事儿。无量天尊，莫作孽，冲乱了经文。道长，我们何方施主不遵道规，随便冲乱了经文？道祖大慈大悲，无量天尊。我们有任务，请你配合。我的天啊！我的天，我的天，我的天，我的天，我的天，我的天，我的天，我的天，我的天，我的天，我的安排上，我觉得他们一定有问题
。是，但这牵扯到宗教信仰问题，得回去请示一下二零三。这个老道，真是个老狐狸。是啊，不光是老道，那两个也很可疑。你留下监视，我先回去。走吧。好。谢谢道长，救命之恩。他们为什么追你追到这儿啊？啊？你是不是干了什么不该干的事儿？没有，啥也没有啊，不能。山雨欲来风满楼啊！快不赶快进去！爹，二零三，怎么样？有什么新的收获吗？是何淼，还有那个老道，看来一定得会会他。我也是这么想。走。那个女人怎么样了？脱离生命危险了，只是不知道什么时候会醒过来。先去吧。道长，刚才我们那两位同志为了追捕那个杀人凶犯，所以才非常鲁莽的闯到您的道馆来，冲撞了您。我代替他们两位给您道个歉。罢了，冲撞了我倒也无妨，只是这位善女。三十二岁的出生词，让妖魔附身，摄去了魂灵，许下三天大惊，从六十里外冰天雪地赶来贵军。今日是头一天，就被贵军的啊，对，这两位冲乱了经文，真是天大的不幸啊！道长，我孩子的魂灵是不是收不回来了？造孽呀、啊！造孽呀、啊！您不用担心，我们队里有队医，医术非常的好。您的孩子，他一定会给您医好的。而且我们不收任何的费用，太太。求道不求医，求医不求道，一道两门水火不相容。你是求道呢，还是求医呢？请自行定夺。师傅，我信道不信医。我孩儿的病，请了三个医生都没有治好，医生只能治些头痛脑热、疮疖斑疖的。我孩子失了魂，他怎么能治得呀，师傅？先生，既然你信道不信医，这孩子的命就交给道长吧。我们也不勉强。说实话吧，道长，我们所追查的凶犯
进了这个道观。哎呀，在这关内只有我师徒二人，除了这位太太之外，就没有别人了。今天诵经终日，也没看见什么人进来呀。善地不进凶人。我们眼看着他进来的，而且私下没有一点逃出去的踪迹，所以他一定藏在这里。既然贵金一定认为这个人进了我的道观，那就请你们搜好了。贫道一向与世无争，我就不明白了。为什么你们平白无故的要污损贫道的清明？道长，我们绝对不是那个意思。因为那个人是杀人越货的匪徒，我们是人民的军队，职责就是保护人民。我们也是一路跟着他，跟到这儿来的，所以我们才问你啊。贫道是脱离红尘之人，凡事之事概不过问。我们不会逮捕一个好人，当然，也不会放掉任何一个坏人。既然您一向以慈悲为怀，那就请您帮个忙吧。这个忙，我还真帮不了。我们要找的那个人，他是屠杀人民的罪人。您千万不要以你那所谓的慈悲之心来助纣为虐。你身负国责，我肩负道义。道家本意就是安，你看看你们一个个的杀气腾腾。莫说我不知道他的下落去向，就算我知道，我也不会告诉你们。相遇。就可能出现一场厮杀，厮杀双方就可能会有伤亡。贫道修行五十多年，从未杀生，朝朝夕夕，一心向善。这里是道门道徒，应该以道规为上。我这里没有你们找的人，请勿再开尊口，我俩。摇摆战场，请出道观。道长，我们是东北民主联军，是执行政策的模范，主张民族的信仰和自由，所以绝对不会在您的门外摆战场，您尽管放心，因为没有这个必要。零星的匪徒。就算我们先把他给放了，也构不成什么危险，也乱不了我们的天下。您说，是这个理儿吗？我俩铁嘴，走。那个老道到底是个啥人呢、啊？就是个老道呗。附近村子里人说，他经常帮人家驱邪避难，施舍药物。可是他的药不怎么管用。小白哥说了，水岸的奶奶吃过他的药，干吃不见效。后来小白哥一查，根本不是什么药，就是普通的香灰。啊！不管他是什么人，先让他把这个经念完了再说。为什么呀？那个托比肯定在这个道观里，只要咱把这个老道抓了，他肯定会出现。先回去好好吃顿饭。然后，再好好睡上一觉。二零三，二零三，哎，杨班长。
，出来吧。道长，他们都走了。<笑>要是没有咱这三寸不烂之舌，怎当得了三朝元老？道长，您真是神通广大，足智多谋，道法无边呐！虽说我身居山林，但是我洞察天下呀，前前后后。官官兵兵，左右四方，谁也不知道我定河道人是真是假呀。有朝一日，咱平定了洪患，咱下山进城，来他个翻手平天下，张目定乾坤。道长，英明啊！道长，慢点，慢点。哎，此次下山情况如何呀？哎呀，这个栾平、栾景玉，我始终打听不到他的下落。他经常出现那几个地方，我都去了，就是见不着人呢。您说他是被抓了呢？还是躲风去了，他会不会投奔侯专员去了？这么说你是一无所得呀？啊！哎，那有没有关于先遣图的消息啊？没有，没有啊。要不然，我就先回去了，在这儿啊，给您添了不少麻烦。我这回去赶紧呢，把哪头山被灭的消息告诉我们三爷，您看怎么样？现在就走啊？那岂不是送死？他们在四处争夏王，等着你呢。那怎么办啊？今天晚上不起风，这雪还要继续的下。明天一大早，趁着大雪回山，轻轻松松三天就到。走后，大雪掩盖了你的脚印，谁也找不着，让他们干着急。高，哎，不对啊，道长，那他们既然都怀疑这个地方了，那会不会守在旁边等着我呀？他们不会在雪地里待上一宿的，大雪是他的死对头。行了，喝点酒，压压惊。好。哈哈哈哈哈！二零怎么样？大哥，长腿，董中松，你们三个赶快吃饭，吃了饭之后立刻睡觉，明天凌晨四点。给我守在神河庙外，出来人就给我抓起来。不，四点，这四点去了黄花菜不都凉了吗？是啊，是啊。那没事了，执行命令吧。这咋回事啊？执行命令，是吧？据你分析啊，许大马棒的奶头山被剿灭了。三爷，要是知道了这个消息，他会是个什么样的态度？啊？我估摸着吧，这三爷要知道许大马棒奶头山被灭了，那心里得老不得劲儿。哎呀，你呀，你呀
，你真是三爷的一个好崽子呀！啊，说出话来滴水不漏。<笑>行，行了，这些话呀，在别人面前说说也就算了。我是谁呀、啊？<笑>真是，三爷的心思我再清楚不过。我告诉你。三爷要是知道了这个消息，他能乐出声来。是啊，我跟你说，咱们当着真人不说假话。就说许大马放在山头被剿灭之后，在侯兆元的眼睛里头，三爷的第三把交椅就可以升到第二把，这没错吧？哎呀，哼，再。三爷还可以占据许大马帮的山头和地盘，以及他的全部的地下力量。地下力量，对，是什么玩意儿啊？这地下力量的组成部分就是一些地主恶霸和原来的伪满官吏。那掌握这股力量。又能咋的呢？只要掌握了这股力量，中央军一到，那是要人有人，要财要财呀、啊。这样的话，三爷可就离当东北王的愿望不远了。<笑>道长，<笑>您对三爷那可是了如指掌啊！嗯，那换句话说，是不是谁得到了这个先遣图，谁就能玩转整个东北地区呢？嗯，道长，你见多识广。这个先遣图，它长什么样呢？一小子说话别跟我兜圈子，我知道，你们各个山头都想知道，联络图在哪儿，是吧？<笑>那仙剑图在哪儿呢？在哪儿呢？啊！哎呀，我还想知道他在哪儿呢。<笑>我跟雷总，我俩去前院，有突发情况，一个来报信，一个留守，明白了吗？明白，去吧。是是。小玉同志，你没事吧？这是什么呀？啊，想知道啊？来，我挖开你看看。拿什么？咱们进屋谈谈吧。有什么话你在这儿说吧。怎么？害怕了？放心
我不会杀你，我留着你有用啊。你还想干什么呀？我不想干嘛，我就想要回我的冯家大院。办不到，我也没有这个权利。这事儿，你办到得办，办不到你还得办。怎么着？吃了我们家的，喝了我们家的，睡了我们家儿媳妇想溜啊？啊！别说了，别说了。哎呀，这老话说得好啊，吃了人家的嘴软。睡了人家的命短，下边话我就不说了，自己好好考虑。先别向外边吵吵，我得赶紧找局队长汇报一下这个情况，完了再说。知道了。哎，永庆大哥，啊，你觉不觉得刚才余副队长看那个雪堆的样子有点奇怪啊？是有点奇怪。先等一会儿，一会儿咱俩过去看看究竟，好吧？这封信关系到威虎山的前程，非同小可。一定要把这封信亲手交给崔师兄。我知道，信丢了，命也就丢了，明白吗？我在威虎山是插签儿的，扎躲的，接撵的，那不都常事儿吗？如遇危险，就地销毁。嗯。刘当家不愧是崔三爷的人，记住，卯时上路，奔西南想跑是吧？嗯，给我拔了，走。二零三
真是要事如神啊！家的，大家，快起来，快起来！咋了？我刚才抽签的时候，我发现门口那血堆有点不对劲儿啊！咋回事？好像有人把它给扒开了。哎呦我的妈呀！嗨，耳朵子是烧的，在在里边儿。哎，你赶紧起来吧，趁着天呐刚亮，还没有什么人，你赶紧把它给我整走得了。你说呀，这几天我是提心吊胆的，我一寻思他在里边躺着，我这心呢就叭叭叭叭叭叭叭起跳啊！小子，别喊了，走，出去看看去。快走，你在前面。于队长，我知道你找我来是什么事儿。你知道？对，一定是又有人到你这儿来告我的状。那你应该也知道，大家反映你的问题是什么了吧？无非就是说，我跟冯老六接触的事儿呗。邓哥，坐。现在就咱们两个，您能跟我说实话吗？你们之间到底怎么回事？当然能。如果我心虚的话，就不会主动跟你提起冯老六这个人。鞠大姐，事情是这样的，我承认，初到家碧沟的时候，我没有做好思想准备，在那次吃菜团的事情上，让大家对我有一些看法。没多久，在山里，我又和李永吉发生了一次正面的冲突，就是因为这些事情，他们开始排挤我。明里暗里的，都在整我。你是说大家反映你和冯老六暗中交往，是有意重伤你？对。于登科，那我问你，昨天晚上大半夜的，你去冯老六家的柴房，也是谈工作？我没有去啊。你还嘴硬。民兵清清楚楚的看见你跟冯老六在一起，连你们谈什么都听得见。你吃过他的，拿过他的，还和他的儿媳妇儿有些问题，对不对？真的是欲加之罪，何患无辞？如果你愿意相信他们的一面之词，我也没有办法。但是。我于东科身正不怕影子歪，愿意怎么处理我，请便吧。行，你先回去，我会和冯老六当面核实。如果真的像大家反映的那样，我再向上级汇报。如果没有什么事儿，我先回去了。嗯、那个女的情况怎么样了？还没醒过来，不过应该不会有生命危险了，主要是失血过多。哦，二零三，咱们这储备的药品不多了，你看能不能跟军分局的首长申请一下？往咱们这儿调配一下。哦，我知道了。哎，白茹姐、嗯，你快劝劝他，他又一宿没睡
我知道了，你也多注意休息。姐，怎么了？我有一个关于冯老六的情况，要跟你汇报。高光，到，赶快把杨排长叫起来。是，姐，请坐。年关暴动成功，我就不用再穿这身道袍了。哎呀，我这个老道爷当腻了。<笑>刘威山走了吧？嗨，就是你说的时间离开的。很好，你去告诉水安，让他回一趟夹皮沟，带上点药给他奶奶。重点是。让他回到夹皮沟之后，看看有什么变化，来了些什么人，一一的记下来，回来告诉我。嗨，滨绥土家，保安司令部，党务专员。侯殿坤阁下，前面佛建议，各路军和地下先遣军联合配合，举行一次行动。两个目的：一是要彻底的摧毁夹皮沟新建立的土改工作组，要让老百姓知道，追随共产党绝没有好家长。第二呢？就是要检验一下，地下先遣军能不能、有没有能力举行年关暴动？异想天开呀、啊！他到底是个什么样的人？他凭什么总是对各山头指手画脚啊？他是什么人，你不要管。我已经同意了他的计划，即使是我们不愿意听他的。也要听你这个保安司令的吧？听我的，今非昔比呀、啊！我现在就是个光杆司令，谁能听我的？好了好了，不要再斗气了。现在，我以党务专员的身份下达作战命令。关参谋长，宣布作战计划和部署。鉴于共军牡丹江主力南下，军分区只剩下一个营的兵力驻守的现状，我保安司令部总部派遣马旅长率两个团兵力，佯攻牡丹江，吸引军分区主力分兵阻击。地下先遣军攻击牡丹江电厂、横道河车站，再逼军分区不得不从仅剩的一个连兵力分兵出来灭火。据统计，三线一势将耗尽共军所有的兵力，让军分区陷于被攻击的状态。第三，命令威虎山做山雕武装，袭击血洗夹皮沟，连根拔掉共军刚刚建立起来的政权，从而为年关暴动做准备。徐九彪他干什么？徐旅长部暂时联系不上。搞这么大的动静。就是为了把共军剿匪的小分队从夹皮沟调开吧？最终目的是这样的。哼，拿着鸡毛当令箭，多此一举。坐山雕凭什么吃现成的？侯专员，调开我两个团，谁给养啊？马队长，以大局为重吧。我不管大局。侯专员，我只能出两个连的兵力，多了不行。马队长，你那兵强马壮两个连，少点吧？怎么着？李旅长要补充吗？一个连，两个连，能补一个班就不错了。你点什么火
，年轻人，你这火气也太大了。马旅长，服从命令。我不管命令。侯卓远，两个团的格局是什么样的？光军粮每天就得三千斤，就那个千面脖子，他拿得出来吗？拿得出来吗？李所，管他们长，不管到什么时候都不要忘了，自己是姓什么的？好了好了，两个连，就两个连。马上通知第五旅，让他把该知道的都知道。各自行动吧。这到底是怎么回事？永琪大哥为什么不早点告诉我？昨天发现的时候，已经是深夜了，他怕打扰我们休息。我还哪有什么心思去休息？二零三，先别着急，问题要一步一步的解决。我在想，永琪大哥他们扒开雪堆找到尸体的时候，一定留下了什么痕迹。那此时此刻，冯老六也一定会转移二德子的尸体。那我们现在去抓他，无凭无据。这就是我最着急的地方。那他和于登科的事儿呢？现在也没有办法。已经错过了拿到证据的最佳时机。冯老六这个人，他一定是不见棺材不掉泪。如果说于登科也彻底的堕落的话，那他们两个一定是拴在一条绳上的蚂蚱，一定会共同进退。到时候会说咱们污蔑他们，说不定也会说咱们断章取义。嗯，我同意二零三的观点。这个勇气同志，还是太缺乏经验了。要是当时直接就把于登科和冯老六全都按下，那一切就真相大白了。这事儿你也不能怪他。作为从人民群众当中成长起来的民兵队长，他已经进步很快了。姐，目前来说最重要的任务，就是找到攻取威虎山的突破口。其他问题，我相信你都有办法解决。我明白。走，快走。二零三，我去看看。好。哎，二零三，神机妙算呐！那土匪啊，我们抓回来了。太好了，快去看看。走。好，谢谢。什么人？说。误会。误会。自己人。自己人。哎，同志。同志。自己人。自己人。那就别客气了，坐下聊。好，坐，好好。错不了，辛苦了，辛苦了，辛苦了。牡丹江军分区司令部侦查连侦查员刘维山，有。过来坐。你既然是咱们自己人，你为什么会害怕呢？嗨，我我不都说了吗？那是误会，误会。我想啊，咱们这么一小股部队，那不可能来这么远的。我就判定啊，一定是土匪，再加上这么远。我又看不清楚，是不是
，那我们在庙里说的那些话，你应该都听清楚了吧？啊，听见了，都听清楚了。那我们已经清清楚楚的说，我们是东北民主联军，你怎么还不出来啊？首长，来来来来，坐坐坐坐坐，坐。首长啊，我是老侦查员，我怎么能轻易上当呢？是不是？这土匪啊，诡计多端。我就想，如果咱们。只有这么一支小部队，那是绝对无论如何也不敢来这儿。所以我想，应该是民主联军是假，土匪是真。哎，再说了，首长，我作为侦查员，在这种情况下，我必须要提高警惕啊，是不是？首长，同志们，我想你们应该比我清楚。那放着正道你不走？走深山老林干嘛呀？哎呀，我不怕首长和同志们批评我的家庭观念和个人主义。说老实话，这次我回家，我这心里老不得劲儿了。我爹在伪满那时候被抓去当劳工，在虎林里给人开山洞，他得了老寒腿。这两年啊，病情加重了。上回我回家我爹都下不了炕了，那不都都成了残废了吗？我临走前，我爹和我娘跟我说，说不管咋样，你得弄点虎骨回来，因为他们听说呀，这个虎骨泡酒能治这病。我就想啊，咱们革命的同志哪有钱呢？再说了，这到药铺里去，一没钱，二怕哪有假货。我就想啊，在这山里边转悠转悠，说不定碰到个老乡啥的，还能要点虎骨回来。那你打算去哪儿弄啊？夹皮沟啊？你怎么知道夹皮沟有？肯定有啊！你为什么那么肯定？首长，你不知道，这个夹皮沟，它里边都是林业工人，这工人啊会滑雪，那打猎一个顶十个，打老虎这事儿对他们来说是小菜一碟啊，所以肯定有。你是方正杰，那你为什么会知道夹皮沟的人民群众会滑雪、会打猎呢？首长不知道。哎，我在小日本那时候啊，牡丹江日本的那个滑雪用具株式会社当过学徒，好多夹皮沟的人都来我们这儿买雪板、买雪杖你和神和面的道人很熟吧？熟啊，可熟了。那个老道啊，那可是个大好人呐。他是我们革命的大功臣。首长，你不知道啊？他一听说我是侦察员，就立马把我掩护起来了。同志，基本情况呢，我们大概已经清楚了。但是，你既然是咱们自己人。咱们的军律军规你一定懂，我懂，懂。在具体情况没摸清楚之前，你还得再待两天，委屈你了，啊！哎哎哎，首长
我老爹身体不好，要不我先回家把家里事处理完了，我再回归咱们队伍，好不好？那你们就辛苦了，辛苦了，辛苦了。我先走了，站住！哎哎哎哎！这这一撮毛是娘胎里带来的，不是化妆针茶。一撮毛，哎站住！你们继续巡逻。是。你是什么人啊？到这里来干什么？我的道名叫水安，俗名满堂，是夹壁沟的人。这次道长让我回来给奶奶送药治病。道长？嗯。哪个道长啊？神和庙的道长。定和道人让你来的？嗯。你先跟我来吧。你放心吧，我们绝对不会伤害你的。跟我来吧。哎，这些土匪也真有意思，他们就不能编个别的身份吗？都说是咱们自己人。要不这么说吧，咱还真得花功夫琢磨琢磨。他一这么说，倒是不打自招了。看来伪装成咱们的同事。是这一代土匪的惯用伎俩啊！二零三，你说他们到处打着咱们的旗号做坏事，那会不会影响咱们队伍在百姓心中的威信啊？有这个可能。四荣同志，我不想跟他们斗圈子了。现在，唯一能克敌制胜的办法，也只剩下让那个女人去见他。没错。首长，我想等他醒来，其他的工作我来做。好，那你快去吧。是。二零三，杨排长。哎，这是从神和庙来的小道士，是定和道人让他来给奶奶送药治病的。这个孩子我见过，他跟永琪大哥，他们都认识。你好啊，满堂。无量天尊，贫道法号水安。又是向回。不可能，道长不可能骗我。拿回去给你奶奶看看，她会告诉你的。我等会儿，哎，把孩子送回他的新家看看。是。新家。你回去就知道了，去吧。跟我来吧。
俩是不是吃饱撑的？戳我傻大个干啥玩意儿啊？我们俩跟他闹着玩呢，闹着玩呢。傻大个是三爷的看家崽子，跟他闹着玩，你就不怕把三爷整急眼了？拿你俩小命闹着玩，滚！哎。谢大爷，回去吧。哎，放心慢走。这。春东头有。蓝同志，您快坐。哎，好，谢谢。奶奶，这真的是咱们的家了吗？嗯，真的。来，快给恩人磕头。哎，老人家，不要这样，咱们共产党的队伍啊，不兴这样的。您坐，您坐。满堂啊，你过来，你听我说几句话。有的呢，你可能懂；有的可能不懂。咱们家皮沟的穷棒子翻身了，恶霸地主啊都被镇压了。原来你们家被冯老六霸占去的房子还有土地，又重新回来了，还增加了新的田地，有了平协会。你勇气大叔啊，正张罗着来年开春替你奶奶把新地给种上呢。但是我们这么做啊。有些人很生气，比如冯老六，还有神和庙的定和道人。刚才你也看见了，他给你奶奶的这些药啊，都是相会，是故意骗人的。那为啥奶奶的身子比以前好多了？栾同志，您喝水。谢谢。傻小子，奶奶现在好了，那是小分队里那个女医生给奶奶治的。我要是一直吃你拿来那些东西啊，早就毒死了。奶奶，满堂，现在好了，咱们的日子好过了。以前，奶奶养不活你，把你送到庙，现在不用了。不回去了啊！你就留下来，在家里跟奶奶一起，好不好？嗯。万堂，你来。那个老道真的是一个坏人。那为啥不把他抓起来？我们总有一天会把他抓起来的。只不过，我们现在还需要通过他搜集一些情报。那我能帮上什么忙吗？你。嗯，他这次让我回来是让我看看夹皮沟有没有什么变化，是不是多了一些人，或者是少了一些人。这算不算情报？这当然算啊！叔叔，你看我能帮上忙了。不行，让你这么做太危险了。栾同志，我觉得行，我孙子有种，是好样的。小分队竟帮我们忙了，这次你就让我们这些穷棒子也帮帮你们。老人家，这个事情我得回去请示一下我们首长。行，你去请示你的，我吩咐我的。满堂，奶奶，就按刚才说的做，你回庙里看着那个老道，如果有啥事儿的话，你就想办法。通知小分队啊，奶奶，我记住了。妈，咋的了？哎，你啥事儿了？你能不能别跟狗蹦子似的，消停的
让你去鼓楼子吗？咋这么快就回来了呢？我他妈刚一下山，咔嚓来了个人，就把我给拦住了，说大锅盔的侯专员，特地给你送海叶子来，让我赶紧给你带回来。那啥，给他整只鸡吃。去火房，领赏去吧。谢三爷，谢良台。哎呀妈呀！三爷，出啥事了？那头山完犊子了。啥？这啥时候画的的？六月十五。许那马棒全山让人给端了，人现在已经押往牡丹江了。全山被人端了啊？什么人干的？还用问？肯定是共军。要我说呀，许大马棒一向目中无人，一朝覆灭咎由自取。三爷，这信里边还说啥了？不日，先遣军将配合各路国军联合行动，打击共军。崔旅长可高居威虎山待命，一旦共军离开夹皮沟，便可亲率虎狼之师血洗夹皮沟。准备参加年关暴动。先遣军难道这么快他们就凑齐了？不能吧，三爷，他们手上又没有联络图。怎么能一下子就招齐那些隐藏在地下的人呢？联络图，你到底搁哪嘎呢？